ব্রত কথা শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবীর ব্রত কথা পাঁচালী দোল পূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ ধীরে ধীরে বহিতেছে মলায় বাতাস লক্ষ্মী দেবী বামে করি বসি নারায়ণ কহিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন হ্যান কালে বিনা নিয়ে আসি মুনি বর নারায়ণের সাক্ষাতে কহিল বিস্তর অতঃপর কর জোরে করিয়া প্রণতি কহিল নারদ মুনি নারায়ণ পতি কহ মাতা এই কেমন তোমার বিচার চঞ্চলা চপলা হইয়া প্রায় ফিরে দাঁড়ে দাঁড় পলকের তরে তো বকি কোথা স্থিতি মর্তবাসী সদা তাই ভুগিছে দুর্গতি সতত কুক্রিয়ায় যত নর নারীগণ অসহ্য যন্ত্রণা তাই দুর্ভিক্ষ ভীষণ অন্যভাবে শীর্ণ কায় বলহীন দেহ ক্ষুধা কষ্টে আত্মহত্যা করিতেছে কেহ কহ প্রিয় প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগণে করিতেছে পরিত্যাগ পণ্যের কারণে বল 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 দেবী কি পাপের ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ সদা মর্তবাসী জলে কমলা ব্যথিত হয়ে দক্ষিত অন্তরে কহিলে নত পরে ক্ষুণ্ণ মুনি বরে নরলোকে দুঃখ পায় শোকের বিষয় দুষ্কৃতির ফল ইহা জানিবে নিশ্চয় চঞ্চলা আমার নাম কিসের লাগিয়া কারণ ইহার তব তবে শুন মন দিয়া দিবা নিদ্রা অনাচার প্রদ অহংকার অলস্য কলহ মিত্যা ঘিরিছে সংসার উচ্চ হাসি উচ্চ ভাষা কহে নারীগণে সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় বেহোশ নয়নে দয়া মায়া লজ্জা আদি দিয়া বিসর্জন যেথায় সেথায় করে স্বেচ্ছায় গমন নাদাই প্রদীপ তারা প্রতি সন্ধ্যাকালে ধূপ ধোনা দিতে লজ্জা মনে মনে গণে প্রভাতেতে নাহি দেয় গোময়ের ছড়া ময়লায় নষ্ট হবে তার শাড়ি পরা লক্ষ্মী অংশে নারী জাতি করিয়া সৃজন পাঠাই আছি মর্তাধামে সুখের কারণ বৃথা সুখেতে তারা বলিয়া আমায় অকার্যে কুকার্যে তারা সময় কাটাই শ্বশুর শাশুড়িগণে নহে ভক্তিমতি বাক্যবান বসে সদা তাহাদের প্রতি স্বামীর আত্মীয় গণে না করে আদর থাকিতে চাহে গো সদা হয়ে স্বতন্ত্র লজ্জা আদি গুণযত নারীর ভূষণ শরীরের হতে তারা করেছে বর্জন অতিথি দেখিলে তারা কষ্ট পায় মনে স্বামীর অগ্রেতে খায় যত নারী গণে পতিরে করিছে হেলা না শুনে বচন ছাড়িয়াছে গৃহস্থলী ছেড়েছে রন্ধন পুরুষেরা পরিহাসের সময় কাটায় মিথ্যে ছাড়া সত্য কথা কবু নাহি কয় সতত তাহারা মরে জ্বালাতন করে চপলা প্রায় তাই ফিরি দাঁড়ে দাঁড়ে ঈর্ষাদে হিংসাপূর্ণ মানব হৃদয় পরস্ত্রী কাতর চিত্ত কুটিলতাময় দেবদী যে ভক্তিহীন তুচ্ছ গুরুজন সর্বদা আপন সুখে করে অন্বেষণ রসনা তৃপ্তির জন্য অভক্ষ ভক্ষণ তারই ফলে নানা ব্যাধি অকালে মরণ যেই গৃহে এই রূপ পাপের আগায় অচলা হইয়া তথা থাকি কি প্রকার বর্জিয়া সব দোষ হলে সদাচারী অচলা থাকি বসে তা দিবা বিভ বরি এত শুনি মুনি বর বলে রিষ্ট মনে কি হলে প্রসন্না দেবী হবে নরগণে ওহে দয়া ময়ী তুমি না করিলে দয়া পারে কি লোভিতে নর তব পদ ছায়া সৃষ্টি স্থিতি পলায়ের তুমি অধিকারী জগৎ প্রসূতি তুমি জগৎ ঈশ্বরী কৃপা করি কর মাতা বিহিত বিধান পরে লাগিয়া কাঁদে সদা মোহর প্রাণ দেবর্ষির বাক্যে দয়া উপজিল মনে বিদয় করিল তারে মধুর সম্ভাষণে মর্তবাসীদের দুঃখে কাঁদিছে অন্তর প্রতিকারের চেষ্টা আমি করিব সত্তর তারপর লক্ষ্মী দেবী ভাবে মনে মনে ভুলকের দুঃখ নাশ করিব কেমনে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে নারায়ণ পতি কিরূপে হেরিব এ বেদ নরের দুর্গতি কেমনে তাহাদের দুঃখ করিব মোচন উপদেশ দাও বড়ে বিপদ ভঞ্জন শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী কহে লক্ষ্মীপতি ভূতলা কি হেতু দেবী স্থির কর মতি মন দিয়ে শুনো সতী বচন আমার লক্ষ্মী ব্রত নরলোকে করহ প্রচার গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি ত্রয় গড়ে পূজিয়া শুনিদে কথা আনন্দিত মনে 
বাড়ি বে ঐশ্বর্য তাহে তোমারও কৃপায় দারিদ্রতা দূরে যাবে তোমারও দয়ায় শ্রীহরির বাক্যে দেবী অতিরিষ্ট মনে গমন করিল মর্তে ব্রত প্রচারণে অবন্তি নগরে গিয়া হইল উপনীত দেখিয়া শুনিয়া হইল বড় স্তম্ভিত নগরের লক্ষ্মীপতির হনেশ্বর রায় ঐশ্বর্য অপার তার কুবেরের প্রায় সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা বেশ পালিত প্রজাকণকে পুত্র নির্বিশেষ এক অন্যে সাত পুত্র রাখি ধনেশ্বর সসম্মানে যথাকালে গেল লোকান্তর ভাজ্যাদের কুহকেতে শক্ত সহদর হইল পিঠা অকর্ণ কিছুদিন পর হিংসাদের সলক্ষীর যত সহচর একে একে সহবাসী প্রবেশিল ঘর ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মী দেবী ছাড়িল সবারে সোনার সংসার সব গেল ছাড় খারে বৃদ্ধনের সরা পত্নী নিজ ভাগ্য দোষে না পারে তিষ্টুতে আর বধুদের রোষে চলিল বনেতে বৃদ্ধ তেজিতে জীবন অদৃষ্টের ফলে হয় এহেন ঘটন অন্যভাবে শীর্ণ দেহ মলিন বদন চলিতে সকিত নয় করিতে কন্দন হেন কালে ছদ্মবেশে দেবী নারায়ণী বন মধ্যে উপনীত হইল আপনি সকরুণ সরে দেবী জিজ্ঞাসে বিদ্ধারে কি জন্য এসেছ মা তুমি ঘোর কান্তরে কাহারো তনায়া তুমি কাহারো ঘরনি কি হেতু মলিন মুখ বিশদ বদনি বিদ্যা বলি অতিহীনা আমি অভাগিনী কি কাজ শুনিয়া মম দুঃখেরও কাহিনী পিতা পতি ছিল মোর অতি ধনবান সদা ছিল মোর ভাগ্যে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান সোনার সংসার মোর ছিল ধনে জনে পুত্র বধূ গণ মোরে সেবিত যতনে পতির হইল কাল সুখ শান্তি যত গৃহ হতে ক্রমে ক্রমে হলো তিরহত সাত পুত্র সাত হারি হয়েছে এখন সতত বধূরা মোরে করে জ্বালাতন সহিতে না পারি আর সংসার যাত না তেজীব জীবন আমি করেছি বাসনা নারায়ণী বলে শুনো আমার বচন আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন যাও সতী গৃহে গিয়ে কর লক্ষ্মী ব্রত অচিরে হইবে তো ও সুখ পূর্ব মতো গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি নারী গণে করিবে লক্ষ্মীর ব্রত হরিষিত মনে জলপূর্ণ ঘটে দিবে সিদরের ফোটা অমরের পল্লব দিবে শিরে এক গোটা ধূপ দ্বীপ জ্বালাইয়া রাখিবে ঘরেতে শুনিতে বসিবে কথা দুব্বা লইয়া হাতে মনেতে লক্ষ্মীর মূর্তি করিয়া চিন্তন এক মনে ব্রত কথা করিবে শ্রবণ কথা আনতে উলু দিয়া প্রণাম করিবে অতপত্র গণে সিঁদুর লইবে যে রমণি পূজা করে প্রতি গুরুবারে হইবে বিশুদ্ধ মন মা লক্ষ্মীর বরে যেই গৃহে ব্রতকালে সব বা মাগন সর্বকার্য পরিহরি ব্রতে দেয় মন সেই গৃহে বাধার অব হইয়া চলা ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করি আমি যে কমলা পূর্ণ মাসি হয় যদি কোনো লক্ষ্মী বারে উপবাস থেকে নারী পুজিও আমারে সকল বাসনা তব হইবে পূরণ পতির পুত্র লইয়া সুখে রইবে অনুক্ষণ লক্ষীর ভাণ্ডার স্থাপি ল ঘরে ঘরে রাখিবে তুণ্ডল তাতে এক মুষ্টি করে সঞ্চয়ের পথ ইহা জানিবে সকলে দুঃসময়ে সুখী হবে তুমি এর ফলে আলস্য তেজিয়া সুতা কাটো বা মাগন দেশের অবস্থা মনে করিও চিন্তন প্রসন্ন থাকিবে তাহে কহিলাম সার যাও গৃহে করো গিয়ে ব্রতেরও প্রচার কর এবে ব্রত মোর সংসারে প্রচার অচিরে হইবে তব বৈভব অপার পুত্রবধূ গণ বসে থাকিবে তোমার পূর্ব মতো শান্তিময়ী হইবে সংসার বলিতে বলিতে দেবী নিজ মূর্তি ধরি দর্শন দিল তার লক্ষ্মী কৃপা করি দেখিয়া হইল বৃদ্ধা আনন্দে বিভোর প্রণাম করিছে বৃদ্ধা জুড়ি দুই কর প্রসন্ন হইয়া দেবী দিল তারে কোল অন্তর্ধান হইলেন বলে হরি বল এত বলি লক্ষ্মী দেবী হইল দর্শন ইষ্টচিত্তে বৃদ্ধা গৃহে করিল গমন আসিয়া গৃহেতে সব করিল বর্ণন যেই রূপে ঘটিল তার দেবীরও দর্শন ব্রতের বিধান বৃদ্ধা বলিল সবারে দেবীর সব কথা যা বলেছেন তাহারে বধূগণ সবে মিলে করি লক্ষ্মী ব্রত 
हिंसा दे शक्त भाव हईल तिरहत मिलीले एकत्रे पुनः भाई सात जन मिले सहोदर सम जत बोधगण मा लक्षी कहिल जथा पुनर आगमन गृह अचिड़े हईल शांति निकेतन रुग्ण ब्राह्मण उपाख्यान दैव जोगी एक दिन विद्धार आलय उपनीत एक नारी व्रत समय व्रत कथा सुनी तार भक्ति उपजिल मने मन लक्षी व्रत मानस कर भक्ति मत सब्दी नारी पुजे विधि मत देवी कृपा तार दुख हईल दूर अति हईल सुस्थ देह ऐश्वर्य प्रचुर कल क्रमे शुभ दिन जन्मिल तय हईल संसार तार सुखे आलय दयावती नारायणी हईल सदाय तनय जन्मिल तार उज्जवल आलय यही रूपे लक्ष्मी व्रत पड़े घरे घरे क्रमे प्रचालित हईल अवंती नगर सदागर उपाख्यान अवशेषे शून एक अपूर्व बेपार व्रतर माह हल जे भाव प्रचार अवंती नगरे एक गृहस्थ भवने बामागणे नियोजित तो व्रतर साधने श्रीनगर वी एक बणिकता नई उपनीत तो हल आशी व्रतर समय अनेक सम्पत्ति भाई पंच जन परस्पर अनुगत छो सर्वक्षण सोनार संसार सदा छो धने जने वधूरा परस्पर सेवित जतने व्रत देखी हेला करी साधन व्रत नय बोले कि व्रत ये क्या फलदय सदागर वाक्य शुने बोली मागण करे लक्ष्मी व्रत जाते कमना पूरण जे जन करीब इहा धने जने तार लक्षी गड़ेते हैं पूर्णित संसार इहा शुनि सदागर बोले अहंकारे जे जन अभागे थे से पूजे ताहारे धन जन भोग जा सम्भवे सकली आमारे आर की बा कपाले ना थकिले जदि लक्षी दिवे धन हेन वृथा वाक्य हमें ना सुनी कख गर्वित बचन लक्ष्मी सहित ना पारे अहंकार दोषे देवी छाड़िल ताहारे धन मध्य मत्त हुए लक्ष्मी कर हेला नाना द्रव्य पूर्ण तरी वाणिज्ये गेला दैव जगे लक्ष्मी कोपे सहधन जन सप्त तरी जल माजे हईल मगन सर्वद्रव्य जहाँ कि आहार बज्राघाते दग्ध हुए हल छाड़ खाड़ दूरे गल भ्रतृभव हलो भिन्न अन्न सोनार संसारे तारा सकले विपन्न भिक्षाजीवी हो सब फिर घरे घरे जठर जलाई घरे देश देशांतरे पड़ियापाके तधुरत नय अश्रु झरे दुई नेत्रे का घोरय की दोष पाइया विधि पड़िल एम अधम सतान हमी अति अभाजन साधुर दुर्दशा देखी दया उपजिल करुण हृदय लक्ष्मी सकल बुझिल दुख दूर तरे तरे करिया कौशल पाठाई अवंतीपुरे करी भिक्षा छल नाना स्थान घुराइया आनवार पर उपनीत हईल मा अवंती नगर लक्ष्मी व्रत कर तथा सब बामागण स्मरण हईल तार पूर्व विवरण बुझिल तक क्यों पड़िल विपा के अहंकार दोषे देवी तेजिल ताहा के जड़ो भक्ति भरे हुए एक मन कर श्रुति साधुर नंदन क्षमा देवी ए दासर अपराध जत तब पदे मती जान था अविरत क्षमा कर नारायणी और क्षमाशीले सत्य स्वरूपिणी तुम ओगमा कमले श्रेष्ठ होते श्रेष्ठ तरा परम प्रकृति कोपादी बर्जिता तुम मूर्तिमती धीति सती शब्दी रमणी तुम मा उपमा देवगण भक्ति मन पूजे सदा तो मा सुर नर सकल सम्पद रूपिणी जगत सर्वस्व तुम ऐश्वर्य दायनी रास उदिष्टी तुम राशेश्वरी सकले तब अंश आत नारी गोलके कमला तुम माधव मोहिनी क्षरोद सागरे तुम क्षरोद नंदिनी स्वर्गलक्षी तुम्हें मग त्रिदीप मंडले 
বিহলক্ষ্মী রূপে তুমি বিরাজ ভূতলে তুমি তুলসী গঙ্গা পতিত পাবনি সাবিত্রী বিরিঞ্চি পুরে বেদের জননী কৃষ্ণ প্রাণীর শরী তুমি কৃষ্ণ প্রাণ আধিকা তুমি আগমে ছিলে তাপরে রাধিকা বৃন্দাবন মাছে তুমি বৃন্দা গোপনারী বৃন্দালয়ে ছিলে তুমি হয়ে গোপেশ্বরী বিরাজ চম্পকবনে চম্পকৈশ্বরী শত শৃঙ্গ শৈল তুমি শোভিতা সুন্দরী বিকশিত পদ্মবনে তুমি পদ্মাবতী মালতী কুসুম কুঞ্জে তুমি মা মালতী কুন্দন্তী নাম ধর তুমি কুন্দ বনে তুমি গোসুশিলা সতী কেতকী কাননে তুমি মা কাদম্ব মলি কাদম্ব কাননে বন অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি বনে বনে রাজ লক্ষ্মী তুমি মাগত নরপতি পুরে সকলে গৃহলক্ষ্মী তুমি ঘরে ঘরে দয়া করো এবে মোর ও মা কমলে দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী অধম তারিণী অপরাধ ক্ষমা করো দুঃখ বিনাশিনী অন্নদা বরদা মাতা বিপদ নাশিনী দয়া করো এবে মোরে মাধব ঘরণে এই রূপে স্তব করি ভক্তিযুক্ত মনে একাগ্র হৃদয়ে সাধু ব্রত কথা শোনে ব্রতের সংকল্প করি আসিনি যোধাম বধুগণ বলে সাধু লক্ষ্মী ব্রত সার সবে মিলে করো ইহা প্রতি গুরুবার সাধুর বাক্যে তেতুষ্ট হয়ে বধুগণ ভক্তি মনে করে তারা ব্রতেরও আচরণ ভক্তাধীনা নারায়ণী হইয়া সাধয় নাসিলে সাধুর ছিল যত বিত্ত চয় দেবীর কৃপায় তাই সম্পদ লভিল দারিদ্রতা দূরে গিয়া নিরাপদ হইল সপ্ত করি উঠে ভাসি জলের উপর মহানন্দে পূর্ণ হইল সাধুর অন্তর মিলিল ভাত্রারা পুরো আর বধুগণ সাধুর সংসার হইল পূর্বের মতন সবে মনে রেখো সদা লক্ষ্মীর বচন লক্ষ্মী ব্রত নরলোকে কর প্রচলন প্রতি গুরু বারে মিলি যত নারী গণে পুজিয়া শুনিবে কথা ভক্তিযুক্ত মনে ব্রতের মাহাত্ম এইভাবে মর্তাধামে ব্রতেরও প্রচার মনে রেখো মর্তাধামে লক্ষ্মী ব্রত সার এই ব্রত যেরমণি করে এক মনে লক্ষ্মীর কৃপাই সেই বারে ধনে জনে অপুত্রার পুত্র হয় নির্ধনের ধন ইহ লোকে সুকণ্ঠে স্বর্গে তে গমন যেবা পরে যেবা শোনে যেবা রাখে ঘরে লক্ষ্মীর বরেতে তার মনো বাঞ্ছা পড়ে ব্রত করি স্তব পাঠ যে জন করে অভাব রহে না তার মা লক্ষ্মীর বরে লক্ষ্মীর ব্রতের কথা হইল সমাপন ভক্তি বরে বর চাহ যাহা লয় মন শিথিতে সিঁদুর দাও সব ত্রয় মিলে পুলুধ্বনি দাও সবে অন্য কথা ভুলে লক্ষ্মীর ব্রত কথা বড় মধুময় প্রণাম করিয়া যাও যে যার আলয় জোর করি দুই হাত ভক্তিযুক্ত মনে প্রণাম কর হয়ে বেজে থাকো যেখানে দুর্গতির সাগরে পড়ে ডাকি তো মা আমি তারাও তারি নিমরেন চরণে নমামি এত বলি গ্রন্থ আমি করি সমাপন ভূমিতে লুটিয়া প্রণাম কর সর্বজন প্রণামী লক্ষ্মী দেবী বিষ্ণুর ঘরণী ক্ষীরোদ সম্ভবা দেবী জগত মোহিনী দয়াময়ী জগন্নাতা বিপদ নাসিনী অগতির গতি তোমাতা তুমি নারায়ণী ভকত বৎসল দেবী সত্য স্বরূপিণী হরি প্রিয়ে পদ্মসনা ভূতার হারিণী ভবরাধা তুমি মাত্রা শ্যামা আরাধিতা পদ্ম ছায়া দানে কৃপা কর জগন্নাতা